सुप्रिय शिक्षार्थी जतियों विश्वविद्यालय अनलैन क्लस तुम्हारे स्वागत आशा करी सृष्टिकरतार अशेष सहमति तुम्हारा सबा सुस्थ आरापदे बसे अवस्थान कर तुम्हारा निश्चय स्वास्थ्य विधि मेने चल तुम्हारे शिक्षा कार्यक्रम चालीय जाते आज के इतिहास तत्व गवेषणा पद्धति विषय क्लस नहीं आज हमें कमरुल नाह सलमा प्रभाषक इतिहास विभाग चट्टग्राम कलेज चट्टग्राम आलोचना रोमान इतिहास तत्व वैशिष्ट्य एवं रोमान इतिहास लिबिर इतिहास चर्चा प्रथम आलोचना करब रोमान इतिहास तत्व वैशिष्ट्य नियम रोमान सभ्यतार सूचना थे रोमाना अदिकाश क्षेत्र ग्रीक दे के अनुसरण कर इतिहास तत्व क्षेत्र रोमान निजस्व को मौलिक अवदान देखा जाए ना इतिहास चर्चार क्षेत्र तरा सम्पूर्ण भाव ग्रीक दे अनुकरण कर एमकी दीर्घकाल धरे तारा ग्रीक भाषाते ही इतिहास चर्चा कर रोमान इतिहास रचनार धरण धारण सम्पूर्ण रूपे ग्रीक दे द्वारा नियंत्रित हत और पद्धति आदर्शगत भावे एट्ल मूलत ग्रीक थुकिडिडिस परवर्ती ग्रीक ऐतिहासिक जो पलिबियस तरा दूज समालोचनामूलक इतिहास लिखार जो पद्धति सूचना कर रकम बड़ मापे रोमान ऐतिहासिक पावा जाए ना तब एकम्र लिबि एवं टेसिटास तर रचनाशैल दिए त्रीक ऐतिहासिक तुलन उठे रोमान इतिहास तत्व वैशिष्टर दिखे लक्ष्य कर ले विषय गो देखते पाई से गो हम इतिहास चर्चार क्षेत्र रोमाना सम्पूर्ण रूपे ग्रीक दे के अनुसरण कर रोमान ऐतिहासिका देश उत्सर प्रति दृढ़ विश्वास ग्रीक इतिहास तत्व हिमानिजम के अनुसरण करते गांगिक विषय के प्राधान्य दिए ख्रीटपूर्व द्वित शतक पर्त रोमान इतिहास चर्चा मूलत ग्रीक भाषाते ही सर्वप्रथम रोमान इतिहास विद एम पड़ासिया केटो लैटिन भाषा इतिहास चर्चा कर रोमान समय इतिहास लिखा हतो बात्सरिक बीत अर्थात शासक राजतवकाल प्रथम बत्सर द्वित बत्सर तृत्य बत्सर एभवे समय निर्देश कर रोमान इतिहास विद्वर विश्वास तथ्य व घटना परिवर्तन विकृत होते रोमान इतिहास ग्रंथगुल मूलत बर्षपंजी तब तारा निर्दिष्ट तारीख व समय उल्लेख करतना ग्रीक दे मत रोमान विश्वास इतिहास शुद्ध सत्य अनुसंधान नये साहित्य रस रोमान इतिहास विद्रा ज्ञान विज्ञान और सहित्य उन्नतर प्रति तेम एक मनोज दें नहीं रोमान इतिहास विद्वर को निजस्वता छा मर्जदा और लेखन गुरुत्व दिक दिए शुदुम्र दो जन इतिहास विद लिबी और टेसिटास तरा ग्रीक ऐतिहासिक समकक्ष और रोमान ऐतिहासिका छेक बस वास्तव भित्तिक धर्मांधता और रूपकथार विश्वास तर लिखाई छा शुदुम ए दूट विषय तक ग्रीक इतिहास आलदा कर धर्मांधता और रूपकथार विश्वास ना थार कारण तर इतिहास चर्चाटा के ग्रीक इतिहास चर्चा थे अनेक ऊर्धे तुले दिए कैक जन रोमान ऐतिहासिक सम्पर्क जेने रोमान मध्य प्रथम जे जिन इतिहास चर्चार सूचना कर चेष्टा कर पिक्चर एवं एर पर कवि इनिया ग्रीक भाषाते ही इतिहास चर्चा कर 
পরবর্তী সময়ে ল্যাটিন ভাষায় ইতিহাস চর্চার শুরু হয়েছিল এবং প্রথম যিনি ল্যাটিন ভাষায় ইতিহাস চর্চা শুরু করেছিলেন তিনি হচ্ছেন এম পরাসিয়াস কেটো এছাড়াও ভারো ইতিহাস চর্চা করেছিলেন ল্যাটিন ভাষায় তিনি প্রায় ছয়শ খন্ডে পঁচাত্তরটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এছাড়াও প্রাম্পিয়াস ট্রোগাস এবং জুলিয়াস সিজার প্রমুখ ঐতিহাসিক উল্লেখযোগ্য রোমানদের মধ্যে আর রোমান ঐতিহাসিকদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে দুজন ঐতিহাসিক তারা হলেন টাইটাস লিবিয়াস এবং পুবলিয়াস কর্নেলিয়াস টেসিটাস টেসিটাস ছিলেন একজন মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে রোমান ঐতিহাসিকদের মধ্যে আমরা টাইটাস লিবিয়াস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব টাইটাস লিবিয়াস বা যার সংক্ষিপ্ত নাম হচ্ছে লিবি তিন তার জীবনকাল হচ্ছে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব উনষাট অব্দ থেকে সতেরো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময় তার লিবি ইতিহাস সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য উক্তি দিয়েছিলেন বা ইতিহাস সম্পর্কে তার একটি বক্তব্য হচ্ছে দ্য স্টাডি অফ হিস্ট্রি ইজ দ্য বেস্ট মেডিসিন ফর এ সিক মাইন্ড ফর ইন হিস্ট্রি ইউ হ্যাভ এ রেকর্ড অব দ্য ইনফিনিট ভ্যারাইটি অফ হিউম্যান এক্সপিরিয়েন্স plainly set out for all to see and in that record you can find yourself and your country both examples and warnings find things to take and as models base things certain throw and throw to avoid অর্থাৎ লিবি বুঝাতে চেয়েছিলেন যে ইতিহাস হচ্ছে একটি অসুস্থ মনের জন্য ওষুধের মতো এবং ইতিহাস থেকে আমরা আমাদের নিজেদের জন্য বা আমাদের দেশের জন্য অনেক উদাহরণ পেতে পারি এবং সেখান থেকে ভালো বিষয়গুলো অ্যাকসেপ্ট করা উচিত এবং খারাপ বিষয়গুলোকে আমাদেরকে অ্যাভয়েড করা উচিত প্রিয় শিক্ষার্থীরা রোমান ঐতিহাসিক লিবির ইতিহাস চর্চা আলোচনা করতে গেলে আমরা মূলত লিবির ইতিহাস চর্চাকে কয়েকটি ধাপে ভাগ করে আলোচনা করব তার ইতিহাস গ্রন্থ তার ইতিহাস গ্রন্থের বিষয়বস্তু তার ইতিহাস গ্রন্থ লিখার পদ্ধতি বা তার প্রকৃতি উপযোগিতা এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব আর লিবি ছিলেন মূলত রোমান ইতিহাসবিদদের মধ্যে অন্যতম বা শ্রেষ্ঠ একজন ইতিহাসবিদ লিবিকে রোমের জাত ইতিহাসবিদ হিসেবেও স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং অগাস্টের যুগে পূর্ণ ধরনের শিক্ষা দীক্ষা এবং মূল্যবোধ পরিহার করাই রোমের যে নৈতিকতার বিদ ভেঙে পড়েছিল এবং এই নৈতিকতা পুনরুদ্ধারের জন্য যে সকল ব্যক্তিরা কলম সৈনিক হিসেবে কাজ করেছেন অর্থাৎ লিখালিখি শুরু করেছিলেন তাদের মধ্যে লিবি অন্যতম এবং একমাত্র লিবি রোমের বর্তন থেকে শুরু করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত দীর্ঘকালের যাবতীয় যুদ্ধ বিগ্রহ এবং জটিল রাজনৈতিক যে পরিস্থিতি ছিল সেগুলো চিত্র সফলভাবে তিনি তুলে ধরেছিলেন লিবির রচিত রোমের ইতিহাস তার জীবদ্দশাতেই অনন্য রচনা রূপে স্বীকৃতি পেয়েছিল এবং অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইতিহাস লিখার রীতি ও দর্শনের উপর প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করেছিলেন লিবি বা লিবির ইতিহাস গ্রন্থ লিবি স্পষ্টবাসী এবং স্বাধীন চেতা মনোভাবের জন্য সম্রাট অগাস্টাসের নিকট তিনি পাম্পিয়ান হিসেবে অভিহিত হয়েছিলেন এবার আমরা জেনে নিব টাইটাস লিবিয়াসের জন্ম পরিচয় সম্পর্কে লিবি খ্রিস্টপূর্ব উনষাট মতান্তরে চৌষট্টি অব্দে উত্তর ইতালির পাদুয়া বা বর্তমান পাটাবিয়ামে জন্মগ্রহণ করেন চুয়াল্লিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে জুলিয়াস সিজারের মৃত্যুর পর যুদ্ধ বিগ্রহ ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে লিবির স্বাভাবিক জ্ঞান অর্জনে ব্যাহত হয় তিনি গ্রিসে যে গ্রিক ভাষার শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হন ইতিহাস রচনার খাতিরে একত্রিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পর তিনি রোমে চলে আসেন এবং জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি রোমেই কাটান 
একত্রিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে একটিয়ামের যুদ্ধে অগাস্টাস এর বিজয়ের মাধ্যমে রোমে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসে কিন্তু নৈতিকতার অবক্ষয় হয়েছিল এই সময় রোমের নৈতিকতা পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি লেখনি শুরু করেছিলেন উনত্রিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কিছু আগে তিনি ইতিহাস রচনার পরিকল্পনা শুরু করেছিলেন আনুমানিক আট খ্রিস্টাব্দে সম্রাট অগাস্টাস তার পুত্র যুবক ক্লডিয়াস এর লেখাপড়ার তত্ত্বাবদায়ক হিসেবে লিবিকে নিযুক্ত করেছিলেন সতেরো খ্রিস্টাব্দে লিবি মৃত্যুবরণ করেছেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত লিবি ইতিহাস চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন লিবি সমগ্র জীবনে তার যে শ্রেষ্ঠ কীর্তি বা তার একমাত্র সাহিত্য কর্ম সেটা হচ্ছে দা হিস্ট্রি অব রোম ফ্রম দ্য ফাউন্ডেশন অব দ্য সিটি এটা একশো বিয়াল্লিশ খন্ডে বিভক্ত তবে এর মধ্যে এক থেকে দশ এবং একুশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মোট পঁয়ত্রিশ খন্ড মাত্র উদ্ধার করা হয়েছে বা উদ্ধার করা গিয়েছে বাকি একশো সাত খন্ডের বিষয়বস্তু জানা যায় বিভিন্ন রকমের উদ্ধৃতি সার সংক্ষেপ সংকলন এবং এইসব সংগ্রহ থেকে আমরা বাকি একশো সাত খন্ডের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা পাই আর গ্রন্থের যে বিশাল আকার এটার জন্য সচরাচর এটা ব্যবহার উপযোগী নয় বা খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে যখন বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকমের সংক্ষিপ্ত সার তৈরি করেছিলেন লিবির গ্রন্থের তখন ওই সমস্ত সংক্ষিপ্ত সার থেকে লিবির এই গ্রন্থর বিষয়বস্তু সম্পর্কে বা গ্রন্থ সম্পর্কে আমরা জানতে পারি বিভিন্ন ব্যাকরণ গ্রন্থের উদ্ধৃতি থেকেও লিবির বক্তব্য বা তার ধারণা তার বাগ্মিতা রাজনীতি এসব সম্পর্কে জানা যায় রাজনীতিবিদ সিসারোর মৃত্যুর ঘটনাকে বর্ণনা করে একশো বিশ খন্ডের একটি ছোট অংশ পাওয়া যায় যেখান থেকেও লিবি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় মিশরের প্যাপিরাস্তে লেখা লিবির গ্রন্থের সাঁত্রিশ থেকে চল্লিশ এবং আটচল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন খন্ডের সারসংক্ষেপ রক্ষিত আছে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে পেরিওকা নামে এক সংকলনে লিবির সম্পূর্ণ গ্রন্থের অর্থাৎ একশো বিয়াল্লিশ খন্ডের বিষয়সূচির সারসংক্ষেপ পাওয়া গিয়েছে পেরিওকার পাদটিকায় দেখা যায় একশো একুশ থেকে একশো বিয়াল্লিশ খন্ডগুলো চোদ্দ সালে অগাস্টাস এর মৃত্যুর পরে লিখা হয়েছিল অর্থাৎ আমরা লিবির সম্পর্কে জানার জন্য বা লিবির ইতিহাস সম্পর্কে জানার জন্য যে লিবির লিখিত গ্রন্থের বিভিন্ন সার সংক্ষেপ উদ্ধৃতি বা তার সম্পর্কিত যে সংক্ষিপ্ত সার বিভিন্ন লেখকরা লিখেছেন বা সমালোচকরা লিখেছেন সেখান থেকেই আমরা জানতে পারি এবার আসি আমরা লিবির ইতিহাস গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা লিবি ইতিহাস রচনার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তার ইতিহাস রচনার যে সময় সে সময় মানুষের বিশ্বাস ছিল রোমান সাম্রাজ্যের কোনো পতন নেই আবহমান কাল ধরে এটা চলতে থাকবে এ ধ্যান ধারণার বশবর্তী হয়ে এবং রোম সাম্রাজ্যের উপযুক্ত করে বিশাল প্রেক্ষাপটে একটি মহিয়ান গড়িয়ান সাম্রাজ্যের ইতিহাস লিখার জন্যই লিবি মূলত এই ইতিহাস গ্রন্থটা রচনা করেছিলেন কূটনীতিক ছোট প্লিনির কাছে লিখিত লিবির পত্র থেকে জানা যায় পরিকল্পনার ব্যাপকতায় ভয় পেয়ে এক পর্যায়ে লিবি এটা এই পরিকল্পনা মানে ইতিহাস গ্রন্থটা লিখার পরিকল্পনা বাতিল করারও চিন্তা করেছিলেন কিন্তু কাজটা এক এক পর্যায়ে তিনি শুরু করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি তার ইতিহাস রচনা সমাপ্ত করেছিলেন বলা যায় তার ইতিহাস রচনার পেছনে দুইটি প্রধান কারণ ছিল এর মধ্যে প্রথম কারণটা হচ্ছে প্রাচীনত্বের প্রতি তার আগ্রহ বিশেষ করে খ্রিস্টপূর্ব একশো সালের পর থেকে যে প্রাচীন উৎসবাদী যে পারিবারিক বংশ তালিকা বা ধর্মীয় আচার আচরণ প্রভৃতির প্রতি তিনি বিভিন্ন ভাবে কৌতূহলী ছিলেন আর দ্বিতীয় কারণটা হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন লিবি পূর্ববর্তী যে রোমান ঐতিহাসিকরা ছিলেন তারা মনে করতেন ইতিহাস হলো রাজনৈতিক প্রতিবেদন যার মাধ্যমে যে কেউ তার কার্যাবলীর যৌক্তিকতা এবং যথার্থতা তুলে ধরতে পারে 
রোমান ঐতিহাসিক লিবির ইতিহাস গ্রন্থ লিবির ইতিহাস গ্রন্থ বা তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কর্ম যেটাই আমরা বলি না কেন সেটাই হলো দা হিস্ট্রি অফ রোম ফ্রম দা ফাউন্ডেশন অফ দা সিটি এই গ্রন্থটা হচ্ছে লিবির ঐতিহাসিক গ্রন্থ বা তার ইতিহাস সংক্রান্ত রোমের উত্থান এবং পতনের ইতিহাস সংক্রান্ত অন্যতম গ্রন্থ লিবির ইতিহাস গ্রন্থের প্রকৃতি একমাত্র লিবি রোমের পতন থেকে শুরু করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত দীর্ঘকালের যাবতীয় যুদ্ধ বিগ্রহ এবং জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির চিত্র তিনি সফলভাবে তুলে ধরেছেন আর অন্য যারা এই রোমের ইতিহাস সম্পর্কে লিখেছিলেন তারা মূলত অংশবিশেষের উপর তাদের লিখা সীমিত রেখেছিলেন লিবি সেখানে সামগ্রিক চিত্র বর্ণনা করেছেন এমনকি আয়তনের দিক থেকেও তার রচনা ছিল প্রকাণ্ড এবং বিস্ময়কর তার ইতিহাসের একশো বিয়াল্লিশ খন্ড ছিল এবং এগুলোর এক একটা ছিল অনেকটা প্রত্যেকটা খন্ড ছিল এক একটা গ্রন্থের সমতুল্য এই বিশাল আকার এবং তার গ্রন্থের যে অন্তর্নিহিত ধারণা এবং তার লিখন পদ্ধতি তার সঙ্গতিপূর্ণ স্বচ্ছ যে লিখার স্টাইল ছিল এবং এই প্রত্যেকটা বিষয়ের কারণে তার ইতিহাস গ্রন্থটা একটা ইতিহাস লিখনের ক্ষেত্রে একটি দিক নির্দেশক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় বলা হয়ে থাকে যে তার গ্রন্থটা নাইবুর এবং পরবর্তী সময় যে উনবিংশ শতকের সমালোচকদের সময়কাল পর্যন্ত তার এই গ্রন্থটা একটি দিক নির্দেশনা হিসেবে এখনো পর্যন্ত চলে আসছে সুদূর অতীত থেকে রোমের উপর সভ্য জগৎকে যে সঙ্গবদ্ধ করার যে মহান দায়িত্ব তিনি নিয়তি দ্বারা পেয়েছেন বা নিয়তি দ্বারা তার উপর অর্পিত হয়েছে বলে তিনি মনে করেন সেটার জন্য তিনি সার্থক এবং সফলভাবে সেটার প্রতিফলন করার চেষ্টা করেছিলেন তার ইতিহাস গ্রন্থে তার বর্ণনার মাধ্যমে তিনি রোমের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে একই পরিপ্রেক্ষিতে আনার চেষ্টা করেছিলেন লিবির ইতিহাস গ্রন্থের বিষয়বস্তু লিবির ইতিহাস গ্রন্থ একশো বিয়াল্লিশ খন্ডে লিখিত হয়েছিল এবং এটার খুব অল্প সংখ্যক খন্ডই পরবর্তীতে হাতে এসেছে এগারো থেকে বিশ এবং ছেচল্লিশ থেকে একশো বিয়াল্লিশ খন্ডের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি অর্থাৎ শুধুমাত্র পাওয়া গিয়েছে এক থেকে দশ এবং একুশ থেকে পঁয়তাল্লিশ এই মোট পঁয়ত্রিশটা খন্ড উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বাকি একশো সাত খন্ডের বিষয়বস্তু শুধুমাত্র জানা গিয়েছে বিভিন্ন রকমের উদ্ধৃতি বা সারসংক্ষেপ বা সংকলন থেকে এছাড়া এই গ্রন্থের যে বিশাল আকার এই বিশাল আকারের জন্য সচরাচর এটা ব্যবহার উপযোগী ছিল না তাই প্রয়োজনের তাগিদে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকাররা তাদের এই গ্রন্থের বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত সার বের করেছিল এবং চতুর্থ শতাব্দীতে পেরিয়কা নামে একটি সংকলনে লিবির সম্পূর্ণ ইতিহাসের যে বিষয়বস্তু সেটা সার সংখ্যে পাওয়া গিয়ে পাওয়া যায় এবং জানা যায় যে লিবির গ্রন্থের এক থেকে পাঁচ খন্ডে রোম নগরীর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়কাল থেকে গলদের দ্বারা রোমানদের যে পরাজয়ের কাহিনী সেটা বর্ণনা রয়েছে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব একানব্বই সাল পর্যন্ত সময়কালের কাহিনী সেখানে বর্ণিত হয়েছে এবং একশো চৌত্রিশ থেকে একশো বিয়াল্লিশ নাম্বার খন্ডে খ্রিস্টপূর্ব উনত্রিশ থেকে নয় সাল পর্যন্ত ঘটনা বর্ণনা আছে অর্থাৎ তিনি রোমের পত্তন থেকে শুরু করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত ঘটনাগুলো এই গ্রন্থে সফলভাবে তুলে ধরেছেন আমরা যদি এক নজরে লিবির ইতিহাস গ্রন্থের বিষয়বস্তুগুলোর দিকে লক্ষ্য করি তাহলে তাহলে আমরা দেখতে পাই যে এক থেকে পাঁচ নাম্বার খন্ডে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকে রোম নগরীর প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে গলদের দ্বারা রোমানদের যে পরাজয়ের কাহিনী সেগুলো লিপিবদ্ধ হয়েছে ছয় থেকে দশ নাম্বার খন্ডে সেমমার যুদ্ধ সমূহ নিয়ে আলোচনা হয়েছে এগারো থেকে পনেরো নাম্বার খন্ডে রোমান প্রজাতন্ত্র কর্তৃক সমগ্র ইতালি বিজয়ের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে ষোলো থেকে বিশ নম্বর খন্ডে 
খ্রিস্টপূর্ব দুশো চৌষট্টি হতে খ্রিস্টপূর্ব দুশো একচল্লিশ শব্দ পর্যন্ত সংগঠিত তেইশ বছর স্থায়ী প্রথম পিউনিক যুদ্ধের ঘটনা উল্লেখ আছে এবং কার্থেজিয়ানদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে রোমানগঞ্জ সিসিলি দখল করেছিল সে ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে একুশ থেকে ত্রিশ নম্বর খন্ডে খ্রিস্টপূর্ব দুশো চোদ্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব দুশো দুই অব্দ পর্যন্ত সংগঠিত ষোলো বছর স্থায়ী দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের ঘটনা বলি উল্লেখ করা হয়েছে স্পেনের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে কার্থেজিয়ানদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ করেছিল রোমানরা এই যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে রোমানগণ কার্থেজের নিকট থেকে প্রচুর সম্পদ দখল করেছিল এবং একত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ নাম্বার খন্ডে পার্সিয়ানদের সাথে যুদ্ধের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব একশো সাতষট্টি সাতষট্টি অব্দের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এখানে ছেচল্লিশ থেকে সত্তর নাম্বার খন্ডে সামাজিক যুদ্ধ পর্যন্ত ঘটনা বলি অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব একানব্বই অব্দ পর্যন্ত সময়কালের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে একাত্তর থেকে আশি নাম্বার খন্ডে রোমের কনসাল ও সামরিক অধিনায়ক মারিয়াসের মৃত্যু পর্যন্ত রোমের গৃহযুদ্ধ সময়কাল পর্যন্ত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে একাশি থেকে নব্বই তম খন্ডে রোমের কনসাল ও সামরিক অধিনায়ক সুল্লার মৃত্যু পর্যন্ত রোমের গৃহযুদ্ধের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে একানব্বই থেকে একশো তিন নং খন্ডে খ্রিস্টপূর্ব বাষট্টি সালে পাম্পির বিজয় পর্যন্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে একশো থেকে একশো নম্বর খন্ডে প্রজাতন্ত্রের শেষ ছয় শেষ বছরগুলোর যে ঘটনাগুলো আছে সেগুলো বর্ণিত হয়েছে একশো নয় থেকে একশো ষোলোতম খন্ডে জুলিয়াস সিজারের হত্যা পর্যন্ত গৃহযুদ্ধের ঘটনা অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব চুয়াল্লিশ পর্যন্ত সময়কালের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে একশো সতেরো থেকে একশো তেত্রিশতম খন্ডে চুয়াল্লিশ খ্রিস্ট তো খ্রিস্টপূর্বাব্দের জুলিয়াস সিজারের মৃত্যু থেকে একত্রিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে একচিয়ামের যুদ্ধ পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হয়েছে আর সর্বশেষে একশো চৌত্রিশ থেকে একশো বিয়াল্লিশতম খন্ডে খ্রিস্টপূর্ব উনত্রিশ থেকে নয় খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হয়েছে লিবির ইতিহাস লিখন পদ্ধতি লিবির সময়ে রোম ইতিহাস লেখার উৎসের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল লিবির সময়ে অবশ্য গাল গল্প থেকে ইতিহাস চর্চা করা হতো রোমের ইতিহাস সম্পর্কে তিনি অনেক রূপ কথা পড়েছিলেন তারপর তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কোনটি গ্রহণ করবেন আর কোনটি বর্জন করবেন তিনি তার জ্ঞান অনুসারে প্রত্যেকটি জিনিস যাচাই বাছাই করেছিলেন এবং প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো তিনি গ্রহণ করে বাকিগুলো তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি তার ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন যদিও তখন সঠিক তত্ত্বের প্রচলন শুরু হয়নি লিবি গ্রিক ইতিহাসবিদদের পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন তিনি ঠিক কিংবা বেঠিক হলে সেই ক্ষেত্রে তিনি বিতর্কের অবতারণা করেননি তিনি তার রচনাশৈলী বজায় রাখতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে গল্পের অবতারণা করেছেন তবে তিনি অনেক সময় তার যে স্টাইল সেটা ঠিক রাখতে গেলে অর্থাৎ তার লিখনের স্টাইলটা ঠিক রাখতে গিয়ে তিনি ইতিহাস লেখাকে অনেক ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করে ফেলেছেন এবং তার বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইতেন সবসময় তিনি তবে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে তিনি অনেক ক্ষেত্রে সীমানা অতিক্রম করতেন অর্থাৎ যেটা ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত না এমন অনেক বিষয়ে তিনি এখানে অন্তর্ভুক্ত করে ফেলতেন তার লেখা রোমকে গৌরবান্বিত করেছে কারণ তিনি রোম সম্পর্কে খুবই ইতিবাচক তিনি বিষয়গুলো তিনি প্রকাশ করেছিলেন আর রোম সম্পর্কে তিনি অনেক ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত ব্যাখ্যাও তিনি প্রদান করেছেন অর্থাৎ রোম যতটুকু সমৃদ্ধশালী নয় তার চেয়ে বেশি বর্ণনা তিনি দিয়েছিলেন মূলত তার দেশপ্রেম বা তার চাটুকারিতাময় দেশপ্রেম জড়িত ছিল তার লিখার মধ্যে লিবি তার ইতিহাস লিখনের ক্ষেত্রে কারণ বিশ্লেষণ করেছেন এবং তিনি ঐশ্বরিক ভাবে অর্থাৎ কিছুটা মধ্যযুগীয় পন্থায়ও অনেক ক্ষেত্রে কারণ বর্ণনা করেছিলেন 
তার রোমের ইতিহাস অনেক সময় নির্ভরযোগ্য ছিল না কারণ সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই রূপকথা অবিশ্বাস্য কথা বা ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের উল্লেখ করা হয়েছিল যা তার বর্ণনাকে অনেকটাই অবিশ্বাস্য করে তুলেছিল রোমের ইতিহাস সম্পর্কে তিনি যেহেতু অনেক রূপ কথা পড়েছিলেন তাছাড়া ইতিহাসের যে প্রয়োজনীয় দলিল দস্তাবেজ এবং খবর আদি এই এই সব কিছু তিনি রোমে এসে বসবাস শুরু করার পর থেকে তিনি এগুলো সংগ্রহ করেছিলেন এবং রূপকথা পড়ে যেহেতু তিনি অনেক তথ্য জেনেছেন সেজন্য তার লিখনের মধ্যে অনেক সময় ঐশ্বরিক বিষয়গুলো বা অবিশ্বাস্য কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল গ্রিক ইতিহাসবিদদের অনুকরণে তিনি ইতিহাস চর্চা করেছিলেন বিশেষ করে তিনি গ্রিক ইতিহাসবিদদের মধ্যে থুসিডিডিসকে অনুকরণে বেশি চেষ্টা করেছেন তবে লিবি তার ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে তার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে তার রচনা শৈলী বজায় রাখতে গিয়ে তিনি অনেক সময় বিভিন্ন রকমের গল্পের অবতারণা করেছেন আর অনেক সময় তিনি স্টাইল ঠিক রাখতে গিয়ে অতিরঞ্জিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এবার আসি আমরা সার্থক ইতিহাস রচনার বা ইতিহাস চর্চার চতুর্থ যে বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ইতিহাস গ্রন্থে গ্রন্থ রচনার যে উপযোগিতা বা ইতিহাস গ্রন্থের উপযোগিতা এ বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব। লিবির ইতিহাস গ্রন্থটা হচ্ছে দ্য হিস্ট্রি অফ রোম ফ্রম দ্য ফাউন্ডেশন অব দ্য সিটি এই গ্রন্থটার যে মূল্য বা উপযোগিতা সেই বিষয়টা আমরা এখন লক্ষ্য করব। বিশেষ করে আমরা প্রথমেই বলেছিলাম যে লিবির এই গ্রন্থটাই একমাত্র গ্রন্থ যেটা রোমান সভ্যতার উত্থানের সূচনা থেকে তাদের পরবর্তী সময়ে তাদের যে সাম্রাজ্য বিস্তার সময়কাল পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ শুধুমাত্র এই গ্রন্থটাতেই হয়েছিল বা এই ইতিহাস গ্রন্থেই হয়েছিল সেই সময়কালের অন্যান্য ঐতিহাসিকরা বা পরবর্তী সময়েও আর কেউ এত বড় বিষয়বস্তু নিয়ে ইতিহাস রচনা করেনি তারা অল্প কিছু অংশ নিয়ে শুধুমাত্র রোমান ইতিহাসের অল্প কিছু অংশ নিয়ে ইতিহাস চর্চা করেছিলেন আর লিবি তার গ্রন্থের উপযোগিতা নিয়ে খুবই সচেতন ছিলেন তাই তিনি তার বংশধরদের জন্য সমসাময়িক ঘটনাকে প্রাণবন্ত এবং অর্থবহ করে তোলার জন্য ইতিহাসকে তিনি পুনর্বিন্যাস করেছিলেন রোমান নাগরিক হিসেবে রোমের বিশালতার সমতুল্য ঐতিহাসিক যে দলিল দাঁড় করানো সেটাই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য এবং অতীত ঐতিহ্যের স্মৃতিকে জাগ্রত রাখা রোমানদেরকে বিভিন্ন রকমের পথ নির্দেশনা দেয়া এবং তাদেরকে সাবধান করে দেওয়ার জন্য তিনি সমভাবে সকল গুণাবলী যা রোমান শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং সকল পাপাচার অর্থাৎ সকল খারাপ বিষয়গুলো যা রোমানদেরকে ধ্বংস করেছে বা ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়েছিল সেই বিষয়গুলো তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেগুলো তার গ্রন্থে তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন লিবি তার লেখার মধ্যে রূপকথা অবিশ্বাস বক্তব্যের অবতারণা করেছেন অনেক ক্ষেত্রে প্রথমে তিনি রোম সাম্রাজ্যকে বিশ্ব দরবারে পরিচিত করার লক্ষ্যে রোম সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তিনি তার নিজের লিখায় সীমাবদ্ধতা নিজেই স্বীকার করেছেন দেশপ্রেমিক প্রচারণা এবং সাহিত্যিক মূল্যে তার লেখা লেখার সার্থকতা আছে তার বর্ণনায় রোমান ঐতিহ্য সম্পর্কে জনমনে এক প্রবল আবেগ এবং বিশ্বাস জন্ম লাভ করে লিবির পদ্ধতি সম্বন্ধে যতই সমালোচনা করা হোক না কেন এটা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে তিনি ঐতিহাসিকদের মধ্যে এমন একজন যার ইতিহাস টিকে থাকার চেয়ে বেঁচে আছে বলা যায় অর্থাৎ তার তার যে ইতিহাস গ্রন্থটা তিনি লিখেছেন সেটা শুধুমাত্র যে কোনো মতে টিকে আছে তা নয় এটা এখনো পর্যন্ত পৃথিবীতে এটা বেঁচে আছে বা জনগণের কাছে এটা বেঁচে আছে অর্থাৎ রোম সম্পর্কে ডিটেলস জানার জন্য লিবির এই গ্রন্থের উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার আসি আমরা লিবির মূল্যায়ন 
অর্থাৎ ঐতিহাসিক হিসেবে লিবি লিবির মূল্যায়ন কি হওয়া উচিত বা লিবিকে আমরা মূল্যায়ন করব লিবি ছিলেন একজন ব্যতিক্রমধর্মী রোমান ঐতিহাসিক কারণ রাজনীতির সাথে তিনি জড়িত না থাকায় তার ইতিহাস গ্রন্থের রাজনৈতিক ইতিহাসের কোনো প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি অর্থাৎ তিনি রাজনীতির সাথে কোনোভাবে জড়িত ছিলেন না বলে তার যে ইতিহাস লেখনী ছিল বা ইতিহাস গ্রন্থটা ছিল সেখানে রাজনৈতিক প্রভাব ছিল না তবে এই কারণে এটা তার গ্রন্থ রচনার একটা পজিটিভ দিকও বলা যায় অর্থাৎ এটা তার শুধু দুর্বলতা নয় তিনি যেহেতু রাজনীতির কোন অংশ নয় বা সিনেট এবং শাসক বর্গ থেকে তিনি দূরে ছিলেন সেই ক্ষেত্রে তিনি পক্ষপাতিত্বমূলক ইতিহাস রচনা করেননি তবে এই রাজনীতির সাথে জড়িত না থাকাটা তার একটা দুর্বলতাও বটে কারণ সিনেট বা শাসক বর্গ থেকে দূরে থাকায় তিনি অনেক সময় রোমান সরকারের কার্যক্রম সম্পর্কে কোনো তার বাস্তব জ্ঞান না থাকায় তিনি ইতিহাস লিখার সময় সেগুলো সঠিকভাবে প্রতিফলিত করতে পারেননি তবে তার প্রধান সুফল বা পজিটিভ মেইন পজিটিভ দিক হচ্ছে যে ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে তিনি রাজনৈতিক পন্দীপিকির এগুলোর আশ্রয় কোনোভাবে তিনি নেননি তার ইতিহাসের অভিনবত্ব এবং প্রভাব হচ্ছে ব্যক্তিগত এবং নৈতিকতার নিরিখে তিনি ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তিনি দেশপ্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সম্পূর্ণ নৈতিকতার কারণে বা নৈতিকতার আলোকে তিনি ইতিহাস লিখেছিলেন এবং উৎসের যে গ্রহণ বর্জন তিনি পরস্পর বিরোধী উৎসগুলো বিশ্লেষণ না করে অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছেন বা অনেক ক্ষেত্রে ভুল ভ্রান্তি সমালোচনা না করে তিনি বর্জন করেছেন উৎস সম্পর্কে ইতিহাসের যে ষষ্ঠ খণ্ডের শুরুতে তিনি স্পষ্ট একটা ধারণা প্রকাশ করেছিলেন তবে সাহিত্যের ক্ষেত্রেই তার উৎসগুলো তিনি সুচারু উপর ব্যবহার করেছিলেন তার ঐতিহাসিক রচনায় উৎসগুলো সঠিক ব্যবহারের দক্ষতা তিনি দেখাতে পারেননি উৎসের বিভিন্নতার ক্ষেত্রে সেগুলো সমালোচনা বা বিশ্লেষণ করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাপকাঠি তার আয়ত্তে ছিল না প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা লিবির ইতিহাস চর্চা আলোচনা করার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি যে যেই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো যে রোমকে মহিয়ান করে তুলেছিল বা রোমকে সর্বোচ্চ স্তরে তুলেছিল সেই বিষয়গুলোকে লিবি তার ইতিহাস গ্রন্থে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন আবার রোমের অবক্ষয়ের জন্য যে কারণগুলো দায়ী সেগুলো তিনি তুলে ধরেছেন তিনি মন্দকে পরিহার করে ভালো বৈশিষ্ট্যগুলো গ্রহণের জন্য যুব সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন আর এ লক্ষ্যে স্বতন্ত্র চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে ইতিহাসের গতি দ্বারা অনুধাবনের চেষ্টা তার শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব প্রতিফলিত হয়েছিল এবং তার প্রভাব পরবর্তী সময়ে টেসিটাস এবং এর পরে এর আরো পরে আধুনিক সময়কালের ঐতিহাসিকদের উপরেও পড়েছিল গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস বা থুকিডাইডিস এর মতো তা লিবির রচনা ততটা বিজ্ঞান সম্মত ছিল না তবে তার ইতিহাসকে অবশ্যই নৈতিকতা শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি আদর্শ নাটক হিসেবে অভিহিত করা যায় অর্থাৎ তার ইতিহাস গ্রন্থকে অনেক ক্ষেত্রে সাহিত্যিক গ্রন্থ বা সাহিত্য কর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় এবং নৈতিকতা শিক্ষার একটি আকর গ্রন্থ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা যদি রোমান ইতিহাস চর্চার বৈশিষ্ট্য এবং রোমান ইতিহাসবিদদের ইতিহাস চর্চার দিকে খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাবো যে রোমান ইতিহাস চর্চার মূলত আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না তারা মূলত গ্রিকদের অনুকরণ করেই ইতিহাস চর্চা করত তবে যদি পরবর্তী সময়ের সাথে আমরা তুলনা করতে যাই সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাব যে রোমান ইতিহাস চর্চার অবশ্যই আলাদা একটা বিশেষত্ব ছিল অনেকটা বিশ্বাসযোগ্যতা ছিল কারণ পরবর্তী সময়ে যে ইতিহাস চর্চা হয়েছিল সেটা ছিল ধর্মভিত্তিক ইতিহাস চর্চা এবং সেখানে আধ্যাত্মিকতা স্থান পেয়েছিল অলৌকিকত্ব স্থান পেয়েছিল সেই সময়ের সাথে কম্পেয়ার করলে আমরা বলতে পারি যে রোমান ইতিহাস চর্চা সেই তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য আর রোমান ইতিহাসবিদদের মধ্যে 
ডিবি অবশ্যই একজন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক কারণ তার লিখিত ইতিহাস গ্রন্থটা সম্পূর্ণ রূপে রোমান রোমের উত্থান থেকে পতনের সময় পর্যন্ত জানার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে এখন পর্যন্ত বিবেচিত পরবর্তী সময়ে আর কোনো ঐতিহাসিক রোমের উত্থান থেকে পতন পর্যন্ত এত বড় সময়ের বা এত দীর্ঘ সময়ের কাহিনী একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করতে পারেননি সেই হিসেবে ঐতিহাসিক লিবির লিখিত এই ইতিহাস গ্রন্থটা রোমের উত্থান থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত বা পতন পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস জানার জন্য একটি উপযোগী গ্রন্থ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে এতটুকুই ধন্যবাদ সবাইকে আগামী ক্লাসে দেখা হবে তোমরা সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে এবং তোমাদের পড়াশোনা ঠিকমতো চালিয়ে যাবে